டாக்டர் நடராஜனுங்க கொழும்பில் கடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்துட்டு எம்பிபிஎஸ் டாக்டருங்க இப்போ அது இல்லாமல் வந்து இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை விவசாயம் கரடை மருத்துவம் அப்புறம் மூலிகை மருத்துவம் இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவம் இதெல்லாம் கூட செய்கிறேங்க அப்புறம் தியானம் யோகா மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோங்க அப்புறம் இதுக்கு இதெல்லாம் இது பஞ்சவியம் நம்மரு செஞ்சவியெல்லாம் தயார் பண்ணுறோம் பஞ்சவி வந்து விவசாயத்தை பயன்படுத்துறதுனால கொஞ்சம் பஞ்சவியம் கண்டுபிடிச்சதுனால வந்து பஞ்சவி சித்தரம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் மனசு சாப்பிட்றதுக்கு அமிர்த செஞ்சு பஞ்சாயத்துலேயே உங்களுக்கு சாணி வாசம் வாங்கிசம் அதெல்லாம் தயார் பண்ணுறோம் அது எல்லா வேதிக்கையும் சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இயற்கை வழியில் எலுமிச்சி சாகுபடி எலுமிச்சி வந்து நம்ம எப்படி இயற்கை வழியில் சாகுபடி பண்ணலாங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம தோட்டத்தில் வச்சுருக்கிறது ஒரு மூணு ஏக்கரா வச்சுருக்கிறோமுங்க எலுமிச்சி வச்சுருக்கிறோம் எலுமிச்சி வந்து ஒட்டு எலுமிச்சிங்க எலுமிச்சியில் பல ரகங்கள் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு ரகம் ஒவ்வொரு தினசாக இருக்கும் சிறுசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது நாட்டு எலுமிச்சை அப்புறம் ஹைப்ரிட் சேம் எலுமிச்சை அதுலேயே இது கொடிய எலுமிச்சின்னு இருக்குது உருவாக்க நல்லாயிருக்கும் இது தோல் வந்து ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் அதெல்லாம் உருவாக்க நல்லாயிருக்கும் ஜூஸ் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாரெலாம் எடுப்பாங்க அப்புறம் அந்த இது ச நாட்டு எலுமிச்சியில் வந்து நிறையா ரகம் இருக்குதுங்க அதில் புளியங்குடியில் நம்ம நண்பர் அந்தோனி சாமின்ட்டு அவருக்கு கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்க ஒரு நானூறு ஏக்கரில் பண்ணுறாரு பெரிய அளவில் பண்ணுறாரு அவர் எலுமிச்சை என்ன ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்படின்னா அந்த இது ஒட்டு கட்டுற போது நாட்டு எலுமிச்சி ஒட்டு கட்டுற போது கீழே அடித்தண்டு வந்து ஒரு காட்டு எலுமிச்சை கொண்டு வந்து காட்டில் ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த வனத்தில் இருந்த எலுமிச்சை அந்த இது விதை கொண்டு வந்து போட்டு அதில் வந்து நாட்டு எலுமிச்சி போட்டு கட்டுறாரு அந்த காட்டு எலுமிச்சில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா மழை இருந்தால் இல்லாட்டி வருஷம் பூரா அது காயிறது இல்லைங்க அது காட்டில் அந்த வனத்தில் அந்த மலை மேலே இருக்குதுங்க அது எவ்வளோ வறட்சியும் தாங்குதுங்க அதனால் அதை வந்து அடித்தண்டாக வச்சு விதையில் உற்பத்தி பண்ணி அந்த தண்டை கட் பண்ணி அப்புறம் இதை ஒட்டு கட்டி நாட்டு எலுமிச்சி நல்ல மருத்துவ எலுமிச்சி ஒட்டு கட்டி தயாரிடுறாரு காயெல்லாம் பழமெலாம் பெருசு பெருசாக இருக்குதுங்க ரொம்ப உங்களுக்கு பல பழம்னா ரொம்ப சைனிங்காக இருக்குது பழம் நிறைய காய்க்குதுங்க ஒரு மரத்துக்கு ரெண்டாயிரம் பழம் ஐம்பளம் மூவாயிரம் பழம் அந்த அளவுக்கு காய்க்குதுங்க அவங்களுக்கு வந்து சந்தையில் நல்லா மார்க்கெட் எல்லாம் ரேட்டு போகுதுங்க அந்த எலுமிச்சை நான் வாங்கி நம்ம வச்சுருக்குறோம் இது எங்கே நம்ம தோட்டத்தில் வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் பார்க்குறது அது தான் இருபது அடிக்கு ஒரு எலுமிச்சை ஒரு செடிக்கு செடி இருபது அடி லைனுக்கு லைனு இருபது அடி எல்லாம் ட்ரிப் போட்டு விட்ருக்குறோம் மரம் முதல்ல ஒரு லைன் போட போகிற ட்ரிப்பு மரம் பெருசாக ரெண்டு சைடு ட்ரிப்பு லைன் எழுத்துடணும் இது வந்து வாரம் ரெண்டு தினம் விடணுங்க வாரம் ரெண்டு தினம் விட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வரும் இது வைக்கிற போது வந்து குழி எடுத்து மூணு அடிக்கு மூணு அடி அகலாம் மூணு அடி ஆழம் குடி எடுத்து அதில் வந்து மக்கணு குப்பை இலதலை இதெல்லாம் போட்டு மக்க வச்சுடணும் ரெண்டு மாதம் எல்லாம் குழி ஆற போட்டு இந்த இதெல்லாம் குப்பை இப்போலாம் மக்க வச்சு அப்புறம் கண்ணு வாங்கிட்டு வந்து நடவணுங்க கண்ணு வாங்கிட்டு வந்து நட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா செழிப்பாக தலைஞ்சு வரும் தண்ணி விடுற போது வந்து பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம அமுதக்கரசல் ஜீவாமிரதம் சொல்கிறத அதை கலக்கி விடலாம் அதாவது சாணி கோமயம் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை அப்புறம் உளுந்து மாவு அப்புறம் இது நான் இது தோட்டத்தில் மண் ஒரு நல்ல மண்ணை கை இப்படி போட்டு தண்ணிலெல்லாம் ஊற வச்சு அப்புறம் இது பண்ணணும் இது மாதிரியாக பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து உங்களுக்கு இரநூறு லிட்டர் ஊற்றணும் ஒரு பேரில் இரநூறு லிட்டர் இது நல்லா தண்ணியில் வடித்து ட்ரிப்பிள் விட்டுடலாம் நல்ல தண்ணியாக பயிர் ஆகலாம் தண்ணியில் கலக்கி விடலாம் பஞ்சாயிரத்துக்கு ஊற்றணுங்க பஞ்சாயத்து வந்து பஞ்சாயிரத்துக்கு நான் மேலே தெளிக்கலாம் அப்புறம் இடையில் அதில் புது புழுகள் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா இது நம்ம மூலிகை பூச்சி அட்டி அதை நம்மளே தயார் பண்ணி அதையும் தெளிக்கலாம் இது மாதிரி தெளித்து வந்தோம்னா எந்த வியாதி வராதுங்க அப்புறம் பஞ்சாயத்து தெளிக்கிற போது நிறையா எலுமிச்சியில் வந்து கரும்புள்ளி வருவோங்க கேங்கர் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் வியாதிங்க அது வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பஞ்சாயத்து இப்போ தொடர்ச்சியாக பஞ்சாயத்து தெளிச்சோம்னா கரும்புள்ளியே வரதில்லை அந்த கேங்கர் வியாதி வர்றதில்லை பழம் பல பழம் இருக்குது நம்மளுக்கு நல்லா விலை கிடைக்கும் சாறு அதிகமாக இருக்கும் இடம் அதிகமாக வரும் நீங்கள் இடைக்கு வாங்கினாலும் சரி எண்ணிக்கையில் வாங்கினாலும் சரி உங்களுக்கு எப்பவுமே மற்ற காயோட கொஞ்சம் விலை எச்சா கிடைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு எலுமிச்சை வந்து முருங்க மாதிரி எலுமிச்சை என்னம்னா உங்களுக்கு இது மழை காலம் பனி காலத்தில் வந்து விலை குறையுங்க அப்புறம் வெயில் காலத்தில் வந்து வெலை அதிகமாயிரும் வெயில் காலத்தில் உங்களுக்கு ஆறு மாதம் வெலை எச்சா கிடைக்கும் ஆறு மாதம் வெலை குறைவாக கிடைக்கும் அப்போ வந்து அதை வந்து ச சமப்படுத்திக்கலாம் ஒரு ஏக்கரை குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட
அவர் களை எடுக்கிறதுல உழுவுலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை அப்படி விட்டுறாரு அதே குப்பை ஆயிடுது மரத்துக்கு ரொம்ப இதாகிடுதுங்க அப்போ அந்த காடு மண்ணெலாம் வளமாயிடுது மண்ணில் வந்து அந்த மகு சத்து அதிகமாயிடுது அப்போ வந்து விளைச்சல் ரொம்ப நல்ல விளைச்சல் நல்ல விளைச்சல் வருது அதெல்லாம் நீங்கள்லாம் போய் ஒரு பார்க்கணும் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா தான் அது நெல் வச்சுருக்காரு நெல் போடுறாரு கரும்பெல்லாம் போடுறாரு அவர் கரும்பு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி வருஷமாக கட்டையை மா கரும்பு மாற்றி நடல அப்போ ஒரே ஒரே கட்டையில் திரும்ப 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 இருபத்தஞ்சி வருஷமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஏக்கர் எழுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு நூறு டன்னு தயார் உள்ளார் கரும்பில் அது மாதிரி பண்ணுறது மாதிரி ஒரு சில நீங்கள் போய் நேரில் பார்க்கணும் ஒரு பிள்ளைங்குடியில் தான் இருக்காருங்க அந்த ஒரு சமையின் பேர் அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த எலுமிச்சை வந்து இப்போ நிறைய மருந்துகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஜூஸ் தயார் பண்ணுறாங்க ஊருக்காக தயார் பண்ணுறாங்க இது மாதிரிலாம் பண்ணுற போது உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்குது விவசாயில் வெளியே விலைக்கு வைக்காமல் மதிப்பு கூட்டி அதாவது ஊருக்காக தயார் பண்ணி வைக்கலாம் ஜூஸ் தயார் பண்ணி வைக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு அதில் சில மருந்துகள்லாம் தயார் பண்ணி அந்த எலுமிச்சை தோலையெல்லாம் வந்து பவுடர் பண்ணி அதில் முகத்துக்கு தலைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி குளியல் பிடியெல்லாம் தயார் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணி விற்கிற போது லாபம் ரொம்ப அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி மரங்கள் நம்ம எலுமிச்ச மரம் வந்து ரொம்ப புனிதமான மரம் கோயில் கொடுப்பாங்க விசேஷத்தில் உபயோகப்படுத்துவாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் எலுமிச்சையில் அதனால் அந்த எலுமிச்சையை வந்து நீங்கள் எல்லாம் வளர்த்தி எல்லோரும் நல்லா சீரும் சிறப்போடு வாழ வேண்டிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்